ইকরা বাংলা টেলিভিশনের শ্রীভূমির পথে অনুষ্ঠানে আমরা এবার যাত্রা শুরু করেছি সুনামগঞ্জ জেলার সাতক উপজেলায় উনিশশো সালে উপজেলায় উন্নতি হওয়া সাতক বাজার কৌশলগত অবস্থানের কারণে প্রাচীন আমল থেকে বেশ সমৃদ্ধ একটি জনপদ সুরমা নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা সাতক শিল্প নগরী হিসেবে বেশ নাম কুড়িয়েছে সিলেট শহর থেকে বাস সিএনজি চালিত অটোরিকশা কিংবা কারযোগে সিলেট সুনামগঞ্জ মহাসড়ক ধরে গোবিন্দগঞ্জ বাজার হয়ে সাতক পৌঁছতে সময় লাগবে ঘণ্টাখানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইকরা বাংলা টেলিভিশনের ট্রাভেল শো শ্রীভূমির পথে অনুষ্ঠানে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা আপনাদের বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন দর্শনীয় এবং ঐতিহাসিক স্থানের সাথে পরিচয় করিয়ে থাকি আজকে আমরা এসেছি সিলেটের শিল্পাঞ্চল বলে খ্যাত সাতক উপজেলায় সাতক উপজেলায় ব্রিটিশ আমল থেকে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শিল্প এবং কলকারখানা এ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছে দূরবিন শাহ এবং গিয়াসউদ্দিনের মতো মর্মি কবিরা পাশাপাশি আরও অনেক সাধক এখানে জন্ম নিয়েছেন কিন্তু আজকে মূলত আমরা দূরবিন শাহ এবং গ্যাস উদ্দিনের স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন স্থান দেখব পাশাপাশি আমরা সাতকের বিভিন্ন অন্যান্য যে দর্শনীয় স্থান আছে সেগুলো দেখব চলুন দর্শক আমরা ঘুরে দেখি আজকের পর্বটি সাতক ঘুরতে আসলে আপনি এখানকার ভারী শিল্প প্রাচীন রেল স্টেশন সহ আমাদের লোকজ সংস্কৃতি ও নদীকেন্দ্রিক মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে পারবেন শিল্প কলকারখানা ব্যবসা বাণিজ্য আর লোকজ সংস্কৃতির আধার সাতকে প্রাচীন কাল থেকে গড়ে উঠেছে কাগজ ও সিমেন্ট শিল্প পাশাপাশি এখানকার বালু ও পাথর কেন্দ্রিক ব্যবসাও বেশ প্রসিদ্ধ ভারী শিল্প গড়ে ওঠায় এ উপজেলায় প্রাচীন আমলেই রেল যোগাযোগের আওতায় আনা হয় বাংলাদেশের সমৃদ্ধ কয়েকটি উপজেলার অন্যতম একটি স্নাতক চলুন সাতকের নামকরণের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু জেনে নেওয়া যাক জনশ্রুতি আছে আদিকাল থেকে সাতক বাজারে সপ্তাহে একদিন হাট বসত হাটে আসা বিক্রেতারা রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচতে বাঁশ বেদ দিয়ে ছাউনি করে বড় আকারের সাতা ব্যবহার করে দোকানপাট বসাত তখন সারা বাজার সাতায় সাতায় ভরে যেত সেই থেকে সাতির বা সাতার বাজার নামে অবহিত করা হয় যা কালক্রমে সাতক বাজার নামে খ্যাতি লাভ করেছে সাতক বাজারের নামকরণের আরও কিছু ইতিহাস রয়েছে হজরত শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলহিয়ের আগমনকালে সাতকে একজন দরবেশ ঘর তৈরি না করে সাতাটা নিয়ে বসবাস শুরু করেন কালান্তরে সেখানে ভক্তকুলের আগমন হয় এবং তারাও সাতাটা নিয়ে বসবাস করে থাকেন সময়ের পরিক্রমায় যা সাতার বাজার এবং পরবর্তীতে সাতক বাজার নাম ধারণ করে মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জি কাছাকাছি হওয়ায় এখানে বৃষ্টিপাত হয় অনেক বেশি তখন থেকে এখানকার বাসিন্দারা সাতা ব্যবহারে অভ্যস্ত থাকার কারণেও এ বাজার সাতার বাজার থেকে সাতক বাজার নামকরণ হয়েছে এমনটি জানা যায় এ সম্পর্কে দার্শনিক ও জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরব বলেছেন সাতাকে কেন্দ্র করেই সাতক বাজার নামকরণ করা হয়েছে
সাতক সাতক বাজার রেল স্টেশন এটি এখান থেকেই তৎকালীন সময়ে শিল্পনগরী সাতকের বিভিন্ন পণ্য পরিবহন করা হতো বর্তমান সময়ে এটি অনেকটা জৌলুসবিহীন কিন্তু সেই ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে এটা দাঁড়িয়ে আছে প্রতিদিন এখান থেকে দুইটা ট্রেন যাতায়াত করে সিলেট শহরে এবং প্রাচীন যারা মানুষ আছেন এখানকার তারা কিন্তু সেই ট্রেন ধরেই সিলেট শহরে যাতায়াত করে থাকেন আমরা আজকে জায়গাটি ঘুরে দেখব এবং আপনি যদি কখনো সাতক ঘুরতে আসেন তাহলে অবশ্যই এই জায়গাটি ঘুরে দেখে যাবেন আচ্ছা এই রেল স্টেশনটারও তো অনেক পুরানো একটা রেল স্টেশন বহুত পুরানো পাকিস্তান থেকে আচ্ছা এখানে রোজ কয়টা ট্রেন আসে যায় দুই টাইম সকাল আটটা দশটা গিয়ে সাড়ে আটটা সাড়ে যায় আর বিকাল পাঁচটা চল্লিশে আসে ছটার সময় সরে যায় সিলেট পর্যন্ত সিলেট পর্যন্ত এবং ফসল ফেসিলিন্ডার হয় লোকজন জায়গা হয় না এখন তাহলে শুধুমাত্র মানুষই ভালো লোকজন আসা যাওয়া করে আগের ট্রেন চার ট্রেন পাঁচ ট্রেন ছয় টাইমে চলছে দমদমা ছিল তো লোকজন হাঁটতে হাঁটতে না মালপত্র লাগে কমলা লেবু তেজপাতা চুন ও একশো ফাঁকে এটা তো ডাকার ওই বিভাগের মাঝে মেডল ভাবত এখনও ট্রান্সপোর্ট আছে এখানে এখন না বাইরোড হয়েছে ট্রাকে লুয়ে যায় বাসে নেয় বিভিন্ন ইয়াদ মাল নিয়ে যায় সাতকের রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস এ মাটিতে জন্ম নিয়েছেন বহু সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ কবি ও গীতিকার এর মধ্যে মর্মিসাধক কবি দুর্বিন শাহ অন্যতম আমার ঠিক পিছনেই ঘুমিয়ে আছেন বাংলার লোকসঙ্গীতের প্রবাদ প্রতিম পুরুষ মর্মী সাধক দুর্বিন শাহ সাতকের শিল্পনগরীর ঠিক পাশের এই টিলাকে ঘিরেই তার জীবন এবং সাহিত্য চর্চার ব্যাপ্তি ছড়িয়েছিল তিনি লিখেছেন বন্ধু যদি হইত নদীর জল নদীর জলকে তিনি যেভাবে বন্ধু করে নিয়েছিলেন ঠিক তেমনি এখানকার মানুষ এবং তাদের সহজ সরল জীবনকেও তিনি বন্ধু করে নিয়েছিলেন তার সাহিত্য সাধনার মূল বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে অনারম্বর জীবনযাপন এবং এটাকেই কেন্দ্র করে তিনি বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় ঘুরে ঘুরে গান গেয়েছেন ফকির দুর্বিনসার এই টিলা এবং এখানকার সামগ্রিক পরিবেশ আজকে আমরা ঘুরে দেখব তেরোশো সাতাশ বঙ্গাব্দের পনেরোই কার্তিক তিনি সাতক শহরের অদূরে সুরমা নদীর উত্তর পাড়ে নোয়ারাই গ্রামে তারামণি টিলায় জন্মগ্রহণ করেন তারামণি টিলাটি এখন দুর্বিনসা টিলা নামে খ্যাত বিখ্যাত সাতক সিমেন্ট কোম্পানির পাশেই এ টিলাতেই চিরনিদ্রায় সাহিত আছেন সুপি সাধক মর্মী কবি দুর্বিনসা মর্মী সাধক দুর্বিনসার বেঁচে থাকা একমাত্র সন্তান আমরা ওনার সাথে দুর্বিনসাকে নিয়ে কথা বলবো এবং স্মৃতিচারণ করব। ওনার জীবনী নিয়ে আপনার সাথে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো যে দুর্বিন সাহের বেঁচে থাকা একমাত্র সন্তান আপনি দুর্বিন সাহা আপনাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল দুর্বিন সাহা তো আমাদের জন্ম দিয়েছেন ঠিক আছে আব্বা তো আমাদের দেখে নাই সাতটা পনেরো দিনের বাড়িতে আসতো আসে আবার সকালে বাজে থাকে আবার পুরো মতো আব্বার থাকতে পারি নাই সঙ্গ দিতে পারি না ওনার সবগুলো গান কবিতা কি আপনাদের সংরক্ষণে আছে সংরক্ষণ আছে অনেকগুলো আমরা ফাইন নাই এখন যেগুলো আব্বাগুলো আউটে গেছে না বা তারা মানুষ এখন বাবুল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিদ্বন্দ্বীর সময় অনেক গান নতুন হয়ে গেছে গেছে সাথে সাথে লেখার সাথে সাথে গেছে ওইগুলো গানগুলো অনেকগুলো বিজনেস আমরা ফাইন ফাইটেছি না গানগুলো আর যেগুলো আমরা পাইছি এগুলো আমার আছে এগুলো সংরক্ষণ আছে যেমন আব্বা শুনে মজা একটা হলে আসছিলো একটা হলে গান ছিল ডিসার বই ওটা বলছিল তোমার নাম ছিল মানব দুর্বিশা খুব দুর্বিশা আমি চিনি না সা বলে টাকা খাও তারপরে একটা গান খুঁজছিল আল্লাহ তুমি এটা কী করো তুমি দেওয়া করো তোমার নাম বিনা নাই করো সে 
স্কুলে কুয়াই ফেলে আবার এলে বাচ্চা সকলে ওইতে পারো বলে পাগল দুর্বিশ্বা মানে নাম বিনা নাই বলে প্রত্যেকটা ছড়নে সা গায়ে নিয়ে যাওয়া অভ্যাস আছে এই প্রশ্ন জবাবের সাথে সাথে এই ধরনের গান আছে আবার বিলিনে গেছিলো আমরা ফাইতেছি মালজুরা গানে ওনার কোনোদিন কেউ হারাইতে পারে না আমার ব্যাপার তো এইগুলো আমার আমাদের সম্পত্তি আমাদের সম্পত্তি এখন রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি সারা বাংলার সম্পত্তি সেটাই আরও একজন বাউল সাধকের নাম আপনি নিয়ে ফেলেন আসলে শাহ আব্দুল করিমের সাথে ওনার যোগাযোগ কেমন ছিল আব্বা আব্দুল করিম স্টেজে এক মঞ্চে ওরা গান করছে তারপরে আব্দুল আব্দুল করিম সব আমার বা আষট্টিতে ইংল্যান্ড ইস্টার্ন ব্রিক ক্লাবে আমন্ত্রণ লড়ন যান ব্রিটিশ ইয়া আব্বার জ্ঞানেশ উপায় করে আর রসেন নাগর বলে উপায় করে করিম সাথে এটা আষট্টিতে এটা শাহ আব্দুল করিম কি আপনাদের বাড়িতে আসতেন আসছেন অনেক আসছেন অনেক আপনি দেখেছেন দেখছেন শাহ আব্দুল করিম সাথে দেখছি কামাল পাশায় দেখেছি তারপরে অমিও ঠাকুর ব্রহ্মবাড়ি উনার দেখেছি আবার আবার মোমিন সিংয়ের আপনার রশিদ উদ্দিন জালাল উদ্দিন ওদের আমি ছিল তার তার বাসা তাদের আমি দেখছি ওদের এখানে আপনাদের বাড়িকে ঘিরেই তাহলে অনেক জি অনেক কবি এবং সাহিত্যিক পাউলদের আড্ডা ছিল প্রয়াত এ কবির সুর ও সঙ্গীতে বিমোহিত হতো তখনকার গ্রাম বাংলার আবাল বৃদ্ধ বনিতা তার গানের ভাষা ছিল প্রকৃতির মতো সহজ সরল অত্যন্ত সাধারণ বিষয় নিয়ে তিনি কবিতা পরে সেটাকে গানে রূপান্তর করতেন এক কথায় সাধারণের মধ্যে অসাধারণ হয়ে উঠত তার সঙ্গীত তিনি মূলত বাউল ভাটিয়ালি জারিসারি মারফতি সুপিতত্ত্ব দেওতত্ত্ব আঞ্চলিক গণসঙ্গীত ও দেশের গান করতেন তিনি দেশ ও দেশের বাহিরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিজের লেখা গান নিজের কণ্ঠেই গাইতেন পারলাম না দারুণ গান নাচের দায় নামাজ আমার হইল না আদায় ফজরে না মাঝের কালে ছিলাম আমি ঘুমের ঘরে জুয়ার গেল আইতে যাইতে আসর গেল কামের দায় নামাজ আমার হইল না আদায় এসারি না মাঝের কালে গানটা লিখেছেন আমাদের ফকির জবাবে বংশগত ফকির আমাদের ঘরে চাই নাই সবসময় আমরা যা এটা খাইয়ে ফেলাই যার কারণে আমরা নাই রাত্রিবেলা ঘরে চাই নাই আমার বলতেছে যে তোমার ছেলে মেয়েরা কি খাইবে এইটাই নিয়ে আব্বা মেন উদ্দেশ্যে এইগুলা আর না মাঝে কথা খান নাচছেন সোয়েটার খান নাচে দুইয়ে লাগছে এগুলো নিয়ে আব্বা গানটা পরিবেশন করছেন মর্মি কবি আর দূরবিন সার সমাধি সৌধে আমরা এতক্ষণ ছিলাম আমরা ওখানে ঘুরে দেখেছি নানা অজানা তথ্য জেনেছি দূরবিন সার সম্পর্কে আমরা এখন সাতক খেয়াঘাট পার হয়ে আমরা আরেকজন মর্মকবি গিয়াসউদ্দিন আহমেদের বাড়িতে যাব আমরা ওনার সম্পর্কে আরও বিভিন্ন তথ্য জানব এবং তারপর আমাদের সিলেটের উদ্দেশ্যে ফিরতে যাত্রা শুরু হবে সাতক উপজেলার আরেক কৃতি সন্তান সমকালীন মর্মী সাহিত্যের অন্যতম প্রবাদ পুরুষ লোককবি গিয়াস উদ্দিন আহমদ তিনি উনিশশো খ্রিস্টাব্দে সাতক উপজেলার শিবনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন আমাদের লোকজ সাহিত্য সঙ্গীতে অবদান রাখা গিয়াস উদ্দিন আহমদ ছিলেন সুসংগঠক সাতক প্রেস ক্লাবের সভাপতির দায়িত্ব পালন সহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন আন্দোলনের সাথে তিনি নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন সিলেটের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন সুফিধারার এই কবি 
গিয়াসউদ্দিন আহমেদের রচয়িত মোট গানের সংখ্যা এক হাজারেরও বেশি দর্শক মর্মী সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি গিয়াসউদ্দিন আহমদ সাতক উপজেলারে কৃতি সন্তান মর্মী সাহিত্যে ব্যাপক অবদান রেখেছেন ওনার বড় ছেলের সাথে ওনার জীবনাচরণ নিয়ে কথা বলব আমরা এখন কথা বলছি ওনার বড় ছেলে জনাব আনোয়ার হোসেন রনির সাথে আপনার বাবা মর্মী সাহিত্যের একজন প্রধান কবি এ বিষয়টা আপনাকে কেমন অনুভব করায় এটা আসলে মানে একটা মানুষের জীবনের অনেক বড় পাওয়া যে আমি বলতে পারি যে আমার বাবা গিয়াস উদ্দিন আহমদ বললেই অনেকেই চিনে এই প্রজন্মের যাদের জন্মই হয়নি তার গান যখন খুবই জনপ্রিয় ছিল সব সময় গাওয়া হতো তখনও যাদের জন্ম হয়নি তারও তাকে চেনে এখন কিছু কিছু গানের কারণে যেমন মরিলে কান্দে ইসলামার দায় রে জাদু হান তারপরে প্রাণ কান্দে মন কান্দে রে তারপরে বসন্ত আসিল এরকম অনেক গান আছে ও বাবা সাফর আনাউলিয়া তারপরে সিলের প্রথম আজান ধনী বাবা দিয়ে আছে এই সমস্ত গান এখনকার প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও জানে তো এই বিষয়গুলো যখন ভাবি যে আমার বাবা সবাই চেনে বা সবাই সম্মান করে তখন নিঃসন্দেহে ভালো লাগে এটা চমৎকার একটি অনুভূতি এটা আসলে ভাষায় বলা মুশকিল উনি মূলত একজন সাহিত্যিক ছিলেন সাহিত্যিক সব সময় দেখা যায় সমাজ সংস্কারে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে এই ব্যাপারটা নিয়ে যদি আমাদেরকে হ্যাঁ এই বিষয়টা খুবই ছিল খুবই উজ্জ্বল ছিল তিনি প্রথমত হচ্ছে সমাজ সামাজিক দায়বদ্ধতার ব্যাপারটি যদি আসে তো প্রথমে তিনি যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে তিনি সাংবাদিকতা করতেন তিনি সত্তরের আগে থেকে সিলেটের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং প্রাচীন সংবাদপত্র যুগবেরিতে তিনি নিজস্ব সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেছেন আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে ছাতক প্রেস ক্লাব প্রতিষ্ঠায় তিনি অন্যতম ভূমিকা রাখেন এবং তার ডায়েরির একটা জায়গায় আমি লেখা দেখেছি যে যেদিন প্রথম ছাতক প্রেস ক্লাব নিয়ে মিটিং মিটিং হলো কমিটি গঠনের জন্য তার নেতৃত্বে সেটা হয়েছিল এবং তাকে সভাপতি করার জন্য সবাই বলেছিলেন কারণ তিনি সবচেয়ে সিনিয়র সাংবাদিক ছিলেন তিনি বিনয়ের সাথে সেটা প্রত্যাখ্যান করেছেন তারপরে তারপরেও তাকে ট্রেজারার ট্রেজারার হিসাবে হ্যাঁ দুবার ছিলেন এরপরে দুবার তিনি সভাপতি ছিলেন এবং প্রথমে তিনি ট্রেজারার ছিলেন এবং তিনি কমিটি তার হাতেই কমিটি গঠনের দায়ভার দেয়া হয় তো এই ক্ষেত্রে এটা তো গেল একটা সাংবাদিকতা তারপরে আমাদের গোবিন্দগঞ্জে যে প্রথম দিকে যে নাটকের সূত্রপাত হয় তো সেখানে তিনি নাটক করেছেন এবং একটা দল ছিল আমাদের গোবিন্দগঞ্জের হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য একজন প্রগতিশীল মানুষ ছিলেন তো তার বাড়ি ঘিরে তৎকালীন সময়ে যখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন হয় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে বরুণ রায় সহ আমাদের ওসমানী সাহেব ওইখানে যেতেন ওই বাড়ি ঘিরে একটা বিশাল মানে রাজনৈতিক একটা বলয় তৈরি হয়েছিল তো ওই বাড়ি ঘিরেই সাংস্কৃতিক একটা বিষয় ছিল বিভিন্ন উৎসব পার্বণে যাত্রা হতো নাটক হতো তো সেখানে আমার বাবদ মানে ওইখানে জড়িত থাকতেন না তো সব দিকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে তিনি যতটুকু করা দরকার সব দিকে তিনি ছিলেন বাবা একজন বাউল ছিলেন বাউলরা নর্মালি দেখা যায় যে ওনারা একটু বাহিরে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করেন ঘর সংসার ছেড়ে একটু বাহিরে বাহিরে থাকতেই সব সময় ওনাদের মন চায় আপনি আবার বললেন যে আপনাদেরকে পড়াশোনা করিয়েছেন এই যে দুইটা বিষয় একজন বাউল আবার একাধারে সাংসারিক এ বিষয়টা কেমন ছিল আসলে আমাদের এই অঞ্চলের যে বাউলরা যা যাদেরকে আমরা বাউল হিসেবে অভিহিত করি এই এই অঞ্চলের বাউলদের জীবনযাত্রা কিন্তু অন্যরকম এরা হচ্ছেন গৃহী বাউল আর একটা ব্যাপার দেখবেন আপনি যে যেমন ধরেন দূরবীন শাহ দূরবীন শাহের বাবা কিন্তু ছিলেন একজন কি বলবো একদমই মানে উনি উনি ওই যে টিলায় বসবাস করতেন ওই ছোটো একটা ঘর করে মানে বাজার করতে হবে মানুষের সাথে কথা বলতে হবে বা একটু সংসার নিয়ে ভাবতে হবে ওইটা ছিল না কিন্তু দূরবীন শাহ এবং তার মা ওনাদের সম্পর্কে একটু আপনি যদি জানেন দেখবেন যে তারা ওই বিষয়টাকে ধারণ করেই তারা কিন্তু মানুষের সাথে মিশে গেল আপনি শাহ আবদুল করিম সাহেবের কথা দেখেন শাহ আবদুল করিম সাহেব বাউল হয়ে ঘুরেছেন দেশে দেশে 
তিনি তো মালজুড়ে গান করতেন তো তাকে দেখা গেছে যে একসময় এসে তিনি কাগমারি সম্মেলনে তিনি গান করেছেন গণসংগীত করেছেন দুঃখ দুর্দশা নিয়ে তিনি বেশি ভেবেছেন শাহাবুদ্দিন গুণ সাহেবের গানে দেখবেন এগুলো আছে তো আমার বাবা একাধারে এই বাউল মনটাকে লালন করেছেন আর যেটা বললেন যে ঘুরে বেরিয়েছেন তিনি কিন্তু প্রথম জীবনে ফুটবল খেলতেন খুব ভালো ফুটবল প্লেয়ার ছিলেন তো বিভিন্ন জায়গায় যেতেন চলে যেতেন দুই দিন তিন দিন খবর নাই তো ওইখানে গান বাজনা হতো খেলাধুলা হতো তারপরে আসতেন আমার বাবার জন্ম বিয়ে যখন হয় তার বয়স তখন ছিল পনেরো বছর আর মায়ের বয়স ছিল চোদ্দ বা তেরো বছর তার বারো বছর পরে আমার প্রথম ভাইয়ের জন্ম হয় জন্মের ছয় মাস পরে মারা যান আমার ভাই আমার ভাইকে নিয়ে ছয় মাসের প্রতিদিনের একটা ডায়রি আছে আমার বাবার আমার ধারণা যে আমার ভাই যখন মারা যান তখন থেকেই তার তার মধ্যে এই এই পরিবর্তনটা একদমই মানে যে এই পৃথিবী নিয়ে তার আর ভাবনা খুব একটা নাই মরিলেকান্দি ইসলামারদায় যে গানটি তিনি লিখেছেন তার বয়স তখন চল্লিশ বছর ছিল তো সব মিলিয়ে এই এই মানে তিনি বাইরে ঘুরতেন আবার ঘরের খবর রাখতেন আমাদের এই অঞ্চলের বাউলদের যে অবস্থা আর কি ওইটারই পরম্পরায় তিনি এসে তার আরেকটু তিনি এগিয়ে গেলেন তিনি সাংবাদিকতায় আসলেন তিনি প্রেস ক্লাবের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেন তো আমাদের বাউলরা আস্তে আস্তে মানুষের সাথেই মিশল তিনি সেভাবেই কাজ করার চেষ্টা করেছেন আমার বাবার এই বিষয়টার কারণে আমার জীবন দর্শন এক ধরনের পরিবর্তন এসেছিল বা বাবার এই দর্শনটা বা এই কথাটা আমাকে অনেক বেশি প্রভাবিত করেছে এরকম কোনো বিষয় বা আমার বাবা কখনো শাসন করেনি আমাকে আমি যা বলেছি তাই মানে সাপোর্ট করেছেন সবসময়ই মানে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন বাবারা মানে হচ্ছে মনে হতো যে খুব শাসন করবেন এরকম একটা বিষয় ছিল আমার বাবাকে অনেকেই ভয় পেত সেটার কারণও ছিল যে আমার বাবা সবসময় অন্যায়ের বিপক্ষেই দাঁড়াতেন তো সেই অর্থে অনেকেই ডিস্টেন্স থাকতো কিন্তু আমাদের ওইটা ছিল না আমার মনে হয় বাবার সাথে আমার বাবার সাথে বসে আমরা গল্প করতাম বাড়িতে গেলে আমি সবসময় বাবার পাশে বসে গল্প হতো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্পেশালি গান বাজনা বা এই সমস্ত নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিয়ে আর উনি তো জীবনে অনেক অনুষ্ঠান করেছেন এবং একটা জিনিস বলতেই হয় যে সিলেটের যে গান এই গানগুলোকে সিলেটের যে লোকগান মরমি গান মহাজনদের লেখা যে গানগুলো এই গানগুলোকে নাগরিক জীবনে এনে প্রচারের মূল ভূমিকা যারা নিয়েছিলেন তারা তাদের মধ্যে একজন ছিলেন আমার বাবা এবং উনি ছিলেন বিদিতলাল দাস তাদের একটা দল ছিল যে দলে হিমাংশু গোস্বামী ছিলেন হিমাংশু বিশ্বাস ছিলেন পণ্ডিত রামকানাই দাস ছিলেন তারপরে উস্তাদ রাসবিহারী চক্রবর্তী ছিলেন দুলাল ভৌমিক ছিলেন তারপরে সুবীর নন্দী ছিলেন এরকম আরও বেশ কয়েকজন ছিলেন সম্ভবত চুয়াত্তর দিকে একটা প্রথম জাতীয় লোক উৎসব হলো লোক উৎসব ঢাকায় হলো এই ঢাকাতে তারা অংশগ্রহণ করলেন সিলেটের দল হিসাবে এই হ্যাঁ বিদিতলাল দাসের নেতৃত্বে এই দল অংশগ্রহণ করার পরে তাদের প্রথম গানটা ছিল সিলেট প্রথম আজান ধনী বাবাই দিয়েছে এই গানটা আমার বাবার লেখা এবং তখন এই গান এবং নৌকাবাইচের একটা একটা গান করা হলো তারপরে একটা বিয়ের গান করা হলো যেটা আমার বাবার লেখা আরও আরও কয়েকজন মহাজনের গান নিয়ে তারা অনুষ্ঠান করলেন তো তখনই সিলেটের গান খুবই জনপ্রিয় হলো নাগরিক জীবনে এবং বিভিন্ন ইয়েতে তো এই কথাটা বলতেই হয় যে আজকে যে গানগুলো লোকগানের যে এত পরিধি বেড়েছে এত পরিচিতি বেড়েছে সূত্রপাত কিন্তু তখন থেকে হয়েছিল আপনি ব্যক্তিগত জীবনে একজন সাংস্কৃতিক কর্মী পাশাপাশি আপনার পেশাগত জীবনের পাশাপাশি আপনি সাংস্কৃতিক কর্মী আপনি কি মনে করেন আপনার বাবার প্রভাব আপনার উপরে পড়েছে অবশ্যই পড়েছে কারণ আমি তো আমার তো জন্মের পরে আমি দেখতাম আমার বাবা গান গাই গান গাচ্ছেন বেঞ্জোবা যে গান গান হাইস্কুলে যখন পড়তাম তখন আমি আমার আপন চাচা ছোট চাচা আমরা একসাথে একই মঞ্চে নাটক করেছি এই গোবিন্দগঞ্জে তো আমার পারিবারিক একটা প্রভাব তো আমার আছেই আমরা আশা করবো আপনার বাবার মতো আপনিও আপনার সমহিমায় আপনার জায়গায় উদ্ভাসিত হবেন আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ হ্যাঁ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে যারা এতক্ষণ দেখলেন আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক শিল্প সমৃদ্ধ উপজেলা সাতকের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান আজকে আমরা ঘুরে দেখলাম বিশেষত মর্মি কবি দুরবিন শাহ এবং গিয়াসউদ্দিন আহমেদের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলো আজকে আমরা ঘুরে দেখেছি আজকের মতো বিদায় নেওয়ার পালা বিদায় নেওয়ার আগে বলে রাখছি আপনারা যারা প্রবাসে আছেন দেশে ফিরে আমাদের লোকজ শিল্প এবং সাহিত্য সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ইকরা বাংলার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ